ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் கோலாலம்பூர் பெய்ஜிங் விமான விபத்தை பற்றி நாம் யாரும் மறந்துருக்க மாட்டோம் விமானம் புறப்பட்ட போது வானிலை நல்லா தான் இருந்தது கடல் மட்டத்திலிருந்து முப்பத்தைந்தாயிரம் அடி உயரம் மேலே பறந்துட்டு இருந்தது விமானத்தில் எந்த ஒரு பிரச்சனையினும் தரை கட்டுப்பாடுகளுக்கு தகவல் வரல அதே மாதிரி பைலட்டும் பிரச்சனையினும் தகவல் தரலை ஆனால் விமானம் புறப்பட்ட ஒரு மணி நேரத்தில் விமானம் காணாமல் போயிடுச்சு அது எங்கே போச்சுன்னு இதுவரைக்கும் யாருக்குமே தெரியல அந்த மாதிரி திடீர்னு எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் காணாமல் போன விமானங்களை பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் வீடியோக்குள்ளே போகலாமா ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது அமீலியா ஏற்காட்டுங்கிறவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழு ஜூலை ரெண்டாம் தேதி உலக சுற்றி வர்றதுக்காக அட்லாண்டிக் கடலில் மேலே ஒரு விமானத்தில் பறந்துட்டு இருந்தார் அவரோட வழிகாட்டியான ஃப்ரெண்ட் நூனன் அவரும் அந்த விமானத்தில் இருந்தார் மத்திய பசிபிக் ஹவுலன் தீவுக்கு பக்கத்தில் அவரோட விமானம் காணாமல் போச்சு எவ்வளவோ தேடியும் அவரும் கிடைக்கல அவரோட விமானமும் சிக்கலை அமெரிக்க அதிபரின் உளவாளியான இவரை ஜப்பானியர்கள் கைது பண்ணியிருக்கலாமனும் ஜப்பானிய தீவில் மலை மீது மோதி ரெண்டு பேர் இறந்திருக்கலானும் உயிர் தப்பிச்சு நியூ ஜெர்சிக்கு போய் அவங்களோட பேரை மாத்திட்டு ரகசியமாக வாழ்றாங்கன்னு சில பேர் நம்பினாங்க அடுத்து பெர்முடா முக்கோணம் சார்லஸ் டெய்லர் அமெரிக்க விமானப்படையில் புதியவர்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்துட்டு இருந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தஞ்சு டிசம்பர் அஞ்சில் ஐந்து விமானங்களில் பயிற்சி விமானிகளை வழிநடத்தி போனார் ஃப்ளோரிடா மாகாணத்தில் லாடர் கோட்டையிலிருந்து இந்த விமானங்கள் புறப்பட்டுச்சு ஒன்றரை மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் இளம் பைலட்டுகள் எதுவுமே சரியாக தெரியல தளத்துக்கே திரும்பி போயிடலான்னு சொன்னாங்க அதே மாதிரி டெய்லரும் தனங்கிட்ட இருக்கிற திசை காட்டு கருவிகளும் பழுதாயிடுச்சுன்னு சொன்னார் விமான தளத்துக்கு திரும்புவதுக்கு பதிலாக ஆறு விமானங்களும் திசை மாறி ஆளுக்கு ஒரு மூலையில் பறந்துருச்சு அப்போ வானிலையும் மோசமாயிட்டு இருந்தது டெய்லரும் ஐந்து பயிற்சி பைலட்டுகளும் விமானப்படை குழுவினர் எட்டு பேரும் அந்த விமானத்தில் இருந்தாங்க அவங்களுக்கு என்னாச்சுன்னு பார்க்க போன இன்னொரு போர் விமானமும் அதே மாதிரி காணாமல் போயிடுச்சு இந்த மர்மத்தை தான் பெருமுடா முக்கோண மர்மம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மூணாவதாக பார்க்க போகிறது ஸ்டென்டெக் மர்மம் அர்ஜென்டினாவின் நகரத்திலிருந்து சிலியில் உள்ள சாண்டியாகோ விமான நிலையத்துக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு ஆகஸ்ட் ரெண்டாம் தேதி ஜெனிரால்ட் குக்குங்கிறவர் விமானத்தை ஓட்டிட்டு போனார் ஆண்டிஸ் மலைத்தொடரின் மீது பறந்த அந்த விமானம் சாண்டியாகோ போய் சேரவே இல்லை ஆனால் விமானி மோர்ஸ் கோட்டுங்கிற தந்தி மொழியில் ஸ்டென்டெக்குங்கிற தகவலை அனுப்பினார் அதுக்கு என்ன பொருள்னு இன்னைய வரைக்கும் வெவ்வேறு அர்த்தங்களை கொடுத்துட்ருக்காங்க ஒருவேளை விமானம் வெடிச்சிருக்கலானோ பனிப்பொழிவில் சிக்கி புதஞ்சிருக்கலானோ இல்லை வேற்றுக்கிறக்குவாசிகள் தாக்கியிருக்கலானோ சொல்லப்பட்டது அடுத்து அசோரசின் சாண்டா மரியாவிலிருந்து பெருமுடாவுக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு ஜனவரி முப்பதில் புறப்பட்ட அந்த விமானத்தில் ரெண்டாவது உலக போரில் தீர செயல்கள் புரிந்த ஏர் மாசஸ் சர் ஆர்தர் கானிங்காம் உள்பட இருபத்தைந்து பயணிகள் அதில் இருந்தாங்க அப்போது பருவநிலை சரியாக இல்லாத காரணத்தினால் பலத்த காற்றில் சிக்கிக்கொள்ளாமல் இருக்க குறைந்த உயரத்தில் பற பறக்க முடிவு செஞ்சாங்க இந்த விமானத்துக்கு வழிகாட்டி விமானமாக முன்னாடி ஒன்று பறந்தது சுமார் பன்னெண்டு மணி நேரம் பறக்க வேண்டிய நீண்ட பயணம் பின்னால சென்ற விமானம் பாதையை விட்டு விலகி பறந்து பெருமுடாக செல்வதற்கு முன்னதாகவே பெருங்காற்றில் சிக்கி காணாமல் போனது வழிகாட்டி விமானம் பெருமுடாவுக்கு போய் சேர்ந்துருச்சு பின்னால சென்ற விமானத்தின் சிதைவுகளை கூட இன்ன வரைக்கும் காண முடியல இதே போல பெர்முடாவிலிருந்து ஜமைக்காவுக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒம்பது ஜனவரி பதினேழில் அந்த விமானம் புறப்பட்டுச்சு புறப்பட்ட போது எந்த மலை மேகமும் இல்லை காற்றிலும் எந்த கோளாறும் இல்லை விமானம் எந்த தொலையும் இல்லாமல் தான் புறப்பட்டது ஆனால் புறப்பட்ட சில நிமிடங்களுக்கெல்லாம் விமான நிலையங்களுடன் தொடர்பு கொள்வதில் அடுத்தடுத்த பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டுச்சு இருபது பயணிகளோடு போன அந்த விமானம் எங்கே போனது என்ன ஆனதுன்னு யாருக்குமே தெரியல சுமார் ஒரு வார காலம் தேடி பார்த்துட்டு தன்னோட முயற்சியை கைவிட்டது அரசு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ இதோடு முடிச்சுக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங